ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேஏ பேசுகிறேன் நேட்டோ விரிவாக்கத்தை தடுக்க எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்யப்படுவதாக ரஷ்யா எச்சரித்துள்ளது சமீபத்தில் ரஷ்யா தனது மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை ஆரம்பித்து விட்டதாக கூறியது மட்டுமல்லாமல் பெலாரஸில் டாக்டிக்கல் அணு ஆயுதங்களை நிலைநிறுத்த ஆரம்பித்து விட்டது அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அணு ஆயுதங்களை பெலாரஸில் தாக்க தயார் செய்தது மட்டுமல்லாமல் அதுவே சரியான நகர்வு என்ற ரஷ்யாவின் முடிவை அது நியாயப்படுத்தியுள்ளது நேட்டோவின் சீஃப் செக்ரட்டரி ஸ்டால்டன்பர்க் சொல்லியிருப்பது என்னவென்றால் ரஷ்யாவும் சைனாவும் இணைந்து ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டது மொத்த உலகுக்குமே ஞாபகம் இருக்கும் அதில் அவர்கள் சொன்னது ரஷ்யா மற்றும் சைனாவின் எல்லைகளுக்கு அருகில் அணு ஆயுதங்களை நிலைநிறுத்த கூடாது என்றும் அப்படி செய்தால் கூட்டு தாக்குதல் செய்யப்படும் என்றும் சைனா மற்றும் ரஷ்யாவால் தாக்குதல் தொடங்கப்படும் என்று சொல்லப்பட்டது ஆனால் தற்போது நேட்டோ போலந்தில் அணு ஆயுதங்களை நகர்த்த ஆரம்பித்து விட்டோம் ஆனால் ரஷ்யாவோ சைனாவோ எதுவுமே செய்ய முடியவில்லை அப்படின்னு பேசியிருக்கிறது யாரு நேட்டோவின் சீஃப் செக்ரட்டரி ஸ்டால்டன்பர்க் அப்படி பேசியிருக்கார் அதாவது தற்போது இந்த போர் நகரக்கூடிய விதத்தை பார்த்து நேட்டோ நாடுகள் பெருமைப்பட ஆரம்பித்துள்ளதாக தெரிய வருகிறது ஆனால் நேட்டோ விரிவாக்கத்திற்கு ரஷ்யாவின் பதில் இன்னும் கடுமையாக கொடுமையாக இருக்கும் என்று ரஷ்யா சொல்லி எச்சரித்துள்ளது நேட்டோ தான் ரஷ்யாவை நோக்கி விரிவடைகிறது ஆனால் ரஷ்யா நேட்டோவை நோக்கி விரிவடையலாம் என்று சொல்லி புட்டின் மீது வேண்டுமென்றே பழி போட்டு ஒரு போர் செய்கிறது என்று அமெரிக்காவும் நேட்டோவும் அப்படின்னு ரஷ்யா எச்சரித்துள்ளது பின்லாண்ட் நேட்டோவின் முப்பத்தி ஓராவது உறுப்பினராக மாறியுள்ளது ரஷ்யாவை சுற்றி நேட்டோவின் எல்லையை அதிகரிக்கும் கூட்டணியில் ஸ்வீடன் நுழைவதற்கும் வாய்ப்புள்ளது பின்லாண்டில் நேட்டோவின் எந்த ஒரு இராணுவ ஆயுதம் நுழைந்தாலும் தாக்குதல் நடக்கும் என்று ரஷ்யா சொல்லியுள்ளது நேட்டோ அமைப்பு ரஷ்யாவின் பாதுகாப்பு பற்றிய கவலைகளையும் பயத்தையும் அதிகரிக்கிறது என்றும் ரஷ்யாவின் பாதுகாப்புக்காக எப்படிப்பட்ட முடிவுகளையும் செய்ய தயார் என்று ரஷ்யா சொல்லியுள்ளது ஒவ்வொரு முறையும் நேட்டோ ரஷ்ய எல்லைகளை நெருங்கும் போது ரஷ்யா அதற்கேற்றார் போல பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்யும் என்று கூறியுள்ளது ரஷ்யா சிம்பிள் அவங்க சொல்றது எது தெரியுமா அணு ஆயுத தாக்குதல் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் ரஷ்ய எல்லைக்குள் ஊடுருவ உக்ரைன் முயற்சி செய்ததாக ஆதாரங்கள் வெளியாகி உள்ளது உக்ரைன் சதிகாரர்கள் ரஷ்ய பிராந்தியத்தின் எல்லைக்குள் நுழைய முயன்றதை ரஷ்ய ஆயுத படைகள் தடுத்ததாக ஆதாரங்கள் வெளிவந்துள்ளது ரஷ்யாவின் போக்கர்ஸ்கி மாவட்டத்தின் ஸ்லுகோவிஸ்க் கிராமத்திற்கு அருகில் ரஷ்ய எல்லையில் ஊடுருவ முயற்சி செய்த இருபது பேர் கொண்ட உக்ரைனிய இராணுவ குழுவை ரஷ்யா தாக்கி விரட்டி அடித்துள்ளது இதற்கான பழி வாங்கும் செயல் ரஷ்யா உடனடியாக செய்யும் என்றும் செய்தி வருகிறது மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸ்டர் ஈவினிங் பெரிய தாக்குதல் நடக்கலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த வரக்கூடிய சண்டே ஆனால் ஜின்பிங் ரஷ்யா சென்று புட்டின் அவர்களை சந்தித்த பிறகு ரஷ்யா சைனா உறவில் ஒரு பெரிய பிளவு ஒரு பெரிய கிராக் வந்து விட்டதாக தெரிகிறது எதுவுமே சரியாக நடக்கவில்லை ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடனான சைனாவின் உறவு சற்று திடீரென தலை தூக்கியுள்ளது ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடன் மூலோபாய பரஸ்பர நம்பிக்கையை அதிகரிக்க சைனா தயாராக இருப்பதாக சைனா அதிபர் ஜிங்பிங் இன்று பெரிய ஸ்பீச் ஒன்றில் சொல்லியுள்ளார் சைனாவும் ஐரோப்பிய ஒன்றியமும் சரியான பரஸ்பர புரிதலை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் தவறான புரிதல் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது என்றும் ஜிங்பிங் பேசியுள்ளார் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் தலைவர் ஊர்சுலா அவர் பேசிய அதே மேடையில் இருந்தே சைனாவை எச்சரித்துள்ளார் அவர் ஜிங்பிங்கை சந்தித்து உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கியிடம் ஜிங்பிங் பேச வேண்டும் என்றும் ரஷ்யாவுக்கு புத்திமதி சொல்ல வேண்டும் என்றும் அறிவுரை சொல்ல வேண்டும் என்றும் ரஷ்யாவுக்கு எந்த விதமான உதவி சைனா செய்தாலும் சைனா ஐரோப்பிய நாடுகள் உறவு முறிவுபடும் என்றும் அவரிடம் நேரடியாக பேசியுள்ளார் ஜிங்பிங்குக்கு மானம் இருக்கு ரஷ்யா நேட்டோ மோதல் தற்போது உச்சகட்டத்தில் உள்ளது இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் ஐரோப்பிய நாடுகளுடன் சென்று சமாதானம் செய்யலாமா இப்படி ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கலாமா ரஷ்யா அதன் எல்லைகளுக்கு அருகில் எந்த ஒரு நேட்டோ இராணுவம் ஆயுதம் வந்தாலும் பெரிய தாக்குதலை செய்யும் என்று சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு எனவே சைனா ரஷ்யாவை உண்மையிலேயே ஏமாற்றிவிட்டது மேடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனா இந்தியா அப்படி கிடையாது இந்தியாவில் நிறைய ஆயுத ஏற்பாடுகள் நடக்கு இது ஏதோ ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவாகவே இந்தியா ஒரு போரில் ஒரு போர்க்களத்தில் இறங்குமோ அப்படின்னு சந்தேகப்படக்கூடிய அளவுக்கு ஆயுத ஏற்பாடுகள் நடக்கு எப்போதுமே சைனா அளவுக்கு இந்தியா ரஷ்யாவை ஏமாற்றணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணமே இந்தியாவுக்கு வராது இந்தியாவில் எப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் நடக்குப்பாருங்க இந்தியா டிஆர்டிஓ அப்ரோச் சிசிஎஸ் ஃபார் ஏஎம்சிஏ ப்ராஜெக்ட் அப்ரூவல் ஏற்கனவே ஒரு ஏஎம்சிஏ போர் விமானம் தயாராகுது நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு வாரத்துக்கு முன்னாடி 
இந்த இரண்டாவது இன்னொரு ஏஎம்சியை தயாராகுது அப்படின்னு ஒரு வீடியோல சொல்லியிருந்தேன் ஞாபகம் இருக்கா அதற்கான அப்ரூவல் டிஆர்டிஓக்கு இன்னைக்கு கிடைச்சிருச்சு மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜெர்மனி எக்ஸ்பெக்டட் டு பிரசன்ட் கவர்மெண்ட் டு கவர்மெண்ட் ப்ரப்போசல் ஃபார் சைல் ஆஃப் சப்மரைன்ஸ் டு இந்தியா ஜெர்மனி அரசு இந்தியாவுக்கு இந்திய இராணுவத்திற்கு இந்திய கப்பற்படைக்கு சப்மரைன் நீர்மொழி கப்பல்களை வியாபாரம் செய்வதற்கு ஏற்பாடுகள் நடப்பதாக சொல்லப்படுகிறது ஜெர்மனி கிட்ட ஒரு விஷயத்த கிளியராக சொல்லணும் எங்க நாட்டு விஷயத்துல எங்க இன்டர்னல் அஃபேர்ஸ்ல தலையிடாம சும்மா இருப்ப ஓரமா ஒரு பக்கம் சும்மா இருப்ப அப்படின்னு சொன்னா மட்டும்தான் இனிமே உன்னோட ஆயுதங்களை நான் வாங்க தயார் அப்படின்னு கிளியரா சொல்லிடணும் மை டிஃபரன்ஸ் ஸ்கை ரூட் ஏரோஸ்பேஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லி டெஸ்ட் த்ரீ டி பிரிண்டட் தவான் டு அட்வான்ஸ்ட் இண்டிஜினியஸ் கிரையோஜெனிக் இன்ஜின் இந்தியா முதல் முறையாக உலகத்திலேயே முதல் முறையாக ஒரு த்ரீ டி பிரிண்டட் கிரையோஜெனிக் இன்ஜின் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க மை டிஃபரன்ஸ் ஆத்ம நிர்பர் பாரத் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் ஐ மேசி வெப்பன்ஸ் டு பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் இந்தியா அதிகமான ஆப்பிரிக்க நாடுகள் அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து ஆயுதங்களையுமே இந்தியா கிட்ட தான் வாங்க போறோம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட் வெளிவந்திருக்கு மை டிஃபரன்ஸ் ஆப்டர் இந்தியா அப்ஜெக்ட்ஸ் டு சைனா ரீநேமிங் பிளேசஸ் இன் அருணாச்சல் பீஜிங் கிளைம்ஸ் சொவரினிட்டி ஓவர் ரீஜன் இன்னும் கொடுமை பார்த்தீங்களா முதல்ல பதினோரு இடங்களுக்கு பேரை மாத்தினானுங்க நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அருணாச்சல் பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய பல இடங்களுக்கு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய இந்திய பெயர்களை மாற்றி சைனீஸ் பெயர்களை வச்சானுங்க அருணாச்சல பிரதேச பகுதிக்கு அருணா நம்ம ஸ்டேட் அருணாச்சல் பிரதேசம் அப்படின்னு இருக்குல்ல அதுக்கே ஏதோ குசுமா கொசுமான் ஏதோ ஒரு பேரை வச்சிருக்காங்க சைனீஸ்ல இப்ப பேரை வச்சது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அருணாச்சல பிரதேசம் வந்து கண்டிப்பாக சைனாவுக்கு சொந்தமானது அப்படின்னு பேசியிருக்காங்க இவங்களை என்ன பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ஒரு போர் தேவை சும்மா இவர் போர் பற்றி பேசுகிறார் நினைக்காதீங்க சைனா இப்படி செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தான்னா இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கரெக்டான டைம் சைனா ரஷ்யாவை பகைத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நேரத்தில் இந்தியா கடுமையான ஒரு மோதலை ஒரு தாக்குதலை செய்யும் இந்தியா எலக்டட் டு யுனைடட் நேஷன்ஸ் ஹையஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பாடி ஃபார் ஃபோர் இயர் டேம் ஜெய்சங்கர் எக்ஸ்டென்ஸ் கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் நம்ம யுனைடட் நேஷன்ஸ் சைனா சபை இருக்குல்ல அதில் முக்கியமான ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பாடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உள்ளதுலேயே மிக உயர்ந்த ஒரு அமைப்பு அது நம்ம ஐநா சபைக்கு உள்ளாடியே அதுக்கு முதல் முறையாக இந்தியாவை நான்கு வருஷம் டேமுக்கு வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க சரியா இந்தியா ஹேஸ் பில்ட் வேர்ல்ட் கிளாஸ் டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சொல்லியிருக்கிறது யாரு ஐஎம்எஃப் இந்த உலக வங்கி மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த ஐஎம்எஃப் நிறுவனம் வந்து உலகத்திலேயே தற்போதைக்கு இந்தியா தான் வந்து வேர்ல்ட் கிளாஸ் டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்கு தைவானிஸ் பிரசிடென்ட் மீட்ஸ் யூஎஸ் ஸ்பீக்கர் மெகார்த்தி டிஸ்பைட் சைனா ஸ்திரட்ஸ் இந்த சைனா எவ்வளவு அசிங்கமான ஒரு நாடுன்னு பாருங்க அதுலேயும் முக்கியமாக இந்த ஜிங்பிங் எவ்வளவு அசிங்கமான கேவலமான ஒரு மனுஷர்னு பாருங்க தைவானோட பிரசிடென்ட் வந்து இப்போ வந்து யூஎஸ்ல இருக்காங்க பதினோரு நாளுக்கு ட்ரிப்பு போயிருக்காங்க போறதுக்கு முன்னாடியே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தைவானிஸ் பிரசிடென்ட் வந்து அங்கே போகக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தானுங்க சைனாக்காரங்க அப்புறம் கண்டிப்பாக அவங்க போவாங்க அப்படின்னு செய்தி வந்ததுக்கு அப்புறம் அமெரிக்க ஸ்பீக்கர் மெக்கார்த்திய வந்து தைவானிஸ் பிரசிடென்ட் வந்து மீட் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிற செய்தி வந்து சைனா உடனடியாக தைவானிஸ் பிரசிடென்ட் யூஎஸ் ஸ்பீக்கர் மெக்கார்த்திய மீட் பண்ணி பேசினா பெரிய தாக்குதல் அல்லது பெரிய ஆபத்து தைவானுக்கு வரும் அப்படின்னு பேசியிருந்து இப்ப இன்னைக்கு ரெண்டு பேரும் நேருக்கு நேராக உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த சைனாக்காரனுங்க சொல்றது எதையுமே செய்யறது கிடையாது அசிங்கம் முடிச்சவனுக்கு முஸ்லீம் இன் பங்களாதேஷ் டினவுன்ஸ் சைனா ஃபார் அட்ராசிட்டிஸ் ஆன் வீக்கோர்ஸ் நம்ம அடிக்கடி இந்த பாகிஸ்தானை பற்றி பேசும்போது நம்ம சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயம் அதிகமான இஸ்லாமிய நாடுகள் வந்து இந்த சைனா வந்து இந்த வீக்கூர் முஸ்லீம்களுக்கு செய்யக்கூடிய அநியாயங்களையும் டார்ச்சர் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு யாருமே வாதம் வந்து பேசுறது இல்லை முக்கியமா இரும்பு சகோதரர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சைனாவின் நண்பன் சகோதரர் பாகிஸ்தான் கூட அவங்களுடைய மக்களை உய்கூர் முஸ்லீம்ஸ வந்து இந்த ஜிங்ஜியா மாகாணத்தில் சைனா எவ்வளவு அவன் எதுக்காக கொடுமை செய்யறான் அவன் கொடுமை செய்யறதுல பல காரணங்கள் இருக்கலாம் அதுல ஒரு சில நல்ல காரணங்கள் கூட இருக்கலாம் அது வேற விஷயம் ஆனால் அவ்வளவு கொடுமையாக டார்ச்சர் செய்யப்பட்ட போதும் கூட இந்த பாகிஸ்தான் வந்து ஒரு வார்த்தை சைனா செய்யறது தவறு அப்படின்னு பேசுறதே கிடையாது முதல் முறையாக பங்களாதேஷம் வந்து பங்களாதேஷ் நாட்டுக்குள்ளாடியே சைனாவுக்கு எதிராக பல போராட்டங்களை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க மை டே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உய்கூர் முஸ்லீம்களை வந்து அவ்வளவு டார்ச
ஒத்துக்கிறீங்கன்னா கேவலம் சைனா அப்படின்னு ஒரு டேக் போட்டு காமெண்ட் போடுங்க சரியா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ரொம்ப சின்ன வீடியோ தான் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை மை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நான் பண்ணுவோம் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்கிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ